大家好，我是不爱男人爱看剧的小剧，今天为大家带来一部《下辈子我再好好过》第一季第一二集。本集开始，这个看起来很单纯的女孩子叫小桃，她生下来就得了一种病，为此，小桃在交友软件上结识了五个炮友，分别是 A 君、B 君、C 君、D 君、E 君。这五个炮友风格诡异，癖好不同，每一个都让小桃快乐加倍。她总是把自己的这些私事分享给最好的闺蜜，同时也是同事的小梅。再过一会儿，小桃就要去找炮友 C 君了。C 君是个急性子，每次到酒店都火急火燎的脱衣服，在他面前，小桃连澡都没洗过，根本没时间。虽然对此有些不满，但 C 君的体能很好，每次都能从天黑做到天亮，极大程度的满足了小桃。画面一转，这个看起来很秀气的男人是 A 君，是小桃的第一个炮友。A 君有钱又有颜，虽然战斗力不强，但他有独特的捆绑癖好。事后，小桃依偎在 A 君身边 ，A 君告诉小桃。其实我有女朋友了，小桃的心里一紧，虽然早就做好了心理准备，可伤心是避免不了的。好在小桃也有一定的自信，她知道 A 君来找自己的原因，肯定是因为自己愿意配合他玩捆绑，这是 A 君的正牌女友做不了的事情。既然如此 ，A 君就不会离开自己。想到这儿，小桃不再伤心，再次抱住了 A 君。在这之后 ，A 君好几天都没跟小桃说话，小桃心里很难受，她很想念被绑起来的滋味。这天，正在工作的小桃收到了 A 君发来的约会短信，她的心情豁然开朗。画面一转，出租车上 ，A 君突然深情地对小桃说：“今天晚上能不能去你家？”小桃突然有些紧张，因为她的家里很乱，如果 A 君嫌弃她就不好了。小桃想先回家收拾收拾，再让 A 君进去，可 A 君不给她这个机会，强硬地走进了小桃的卧室，看着满地的杂物和外卖。奈何 ？A 君呆滞在原地，小桃无助地坐在地上，甚至做好了分手的准备。可下一秒，随着 A 君的呼吸越来越急促，他转身将小桃扑倒在地，一场大战又开始了。画面一转，办公室里，小桃满面春光地过来工作。小梅问他为什么这么高兴，小桃告诉他，经常做男女运动才是最好的保养方式。小梅有些不理解。可下一秒他就懂了，因为小梅看到了小桃手机上的消息提醒，上面只有一句话：“昨天深入时你呕吐的样子真的好性感。”小梅害羞的赶紧关掉了小桃的手机。跟小桃比起来，小梅就是个初生牛犊，她从来没交过男朋友，也没体验过男女之乐。小桃不知道这些，她一直把小梅当成同道中人。这天，小桃兴奋地跟小梅说：“昨天晚上跟帝君尝试了走后门，虽然有些不舒服，但滋味很不错，可能做的次数多了就习惯了。”听到这种重口味的话，小梅实在不知道该怎么接下去。她向小桃坦白：“我还是个处女，不知道前后一起进入是什么滋味。”听到这儿，小桃有些崩溃。她没想到自己竟然每天跟一个纯洁的女孩子分享那种事情，但事实摆在面前，她只能接受。两人的友谊也没有受到影响。画面一转，这个肌肉男正在看前女友的撤销账号，上面的照片让他心里热得不行。一旁的同事小健过来围观，肌肉男向小健介绍自己的前女友，虽然谈了很长时间，但我从来没有碰过前女友。肌肉男有些炫耀的意思，因为他有处女情节，所以不会轻易拿走女人的第一次。小健奉劝肌肉男，虽然有些女人看起来清纯，但私下也可能是个很放荡的人，就比如你的前女友。两人的对话被小桃和小梅听到了。两人到天台抽烟，小桃问小梅怎么看待有处女情节的男生。小梅露出了嫌弃的表情。虽然她的第一次还在，可她觉得男人有处女情节就是一种特殊癖好，是对女孩子的不公平。实际上，肌肉男不讨女人喜欢是有原因的。跟他朝夕相处的小健就没有处女情节，因为长得也算帅气，他经常能约到妹子，也是个高段位的海王。肌肉男闲着没事儿都会向小健请教如何挑逗女人。小健每次都把干货交给肌肉男，交完肌肉男后，自己还会找女孩实战。就像这个女孩被小健撩得不能自拔，经常千里奔袭，突然敲响小健家的门，让小健想用自己的身体。小健很不喜欢这样，可不喜欢归不喜欢，他还是会把女孩按在床上。激烈的战斗过后，点起一支烟，思考该如何让女孩不要搞突袭。隔天，公司里突然响起了凄厉的嘶吼，众人赶过去查看，发现肌肉男趴在电脑前悲痛欲绝。等肌肉男跑开后，大家才发现他前女友在社交账号上发了要结婚的消息，肌肉男的爱情彻底变成灰色了。到了晚上，女孩又跑到了小健家里，可她在洗漱的时候，发现小健家里居然有女孩子用的卸妆湿巾，女孩开始怀疑自己是不是被绿了，她鼓起勇气问小健。我是你的女朋友吗？小健迷迷糊糊的睁开眼睛，告诉女孩：“想什么呢？你当然不是啊。”
。听到这话，女孩泪如雨下。她站在窗前，准备跟小健断绝关系。小健只是紧紧地抱住她，看着小健帅气的脸庞，女孩沦陷了。她突然觉得做炮友好像也不是不能接受。画面一转，小桃正在做家务，家里的门铃响起，是碧君来找他了。碧君进来后，小桃坦白地说：“我大姨妈来了，肚子疼。毕竟炮友见面，除了开炮也没别的事情。”只见碧君表情变得温柔，搂着小桃坐在那里，然后就是渣男的必备语录。跟碧君比起来，帝君的表现也可圈可点。那今天可以不做安全措施了。来到义军，嘴上说着让小桃好好休息，自己却骑在了小桃的身上，因为浴血奋战是他每个月最期待的事情。五个炮友剩下最后一个 A 军会有什么反应呢？小桃给 A 军打了电话 ，A 军火急火燎地赶了过来，搂着小桃躺在床上，没有任何过分的举动。小桃很欣慰，可下一秒 A 军的电话响起，是正牌女友打来的。A 军还告诉女友。只要你一句话，我就跟所有炮友断绝关系。听到这话，刚才还欣慰的小桃瞬间没了心情。这天，小桃在工作的时候电脑坏了，小健主动过来帮她检查问题。一个海王，一个海后，两人对视一眼，瞬间明白了对方的意图。要不是肌肉男和小梅突然进来，说不定就要播出一段 VIP 剧情。小桃会跟小健发生一段奇妙的故事吗？这个一看就是肥宅的男孩叫小胖，他是公司里出了名的能干，大家眼中的工作狂。实际上，小胖努力工作的原因是因为他的开销太大。他的钱，用通俗的话来解释，就是花到了刀刃上。画面一转，弥漫着红色气息的房间里，穿着性感连体睡衣的女孩开心地欢迎小胖的到来。女孩名叫志玲，志玲的职业不一般，是蜈蚣的天敌，俗称鸡。小胖来这儿的意图也很明显，但他跟其他的嫖客不同。小胖每次来都会给志玲带昂贵的礼物，感谢志玲为他做的全套服务。志玲每次都会露出意外的笑容，跪在小胖的面前，用心疼的眼神看着小胖说：“这一定很贵吧？”实际上，小胖已经爱上志玲了。他每天上班的第一件事就是看志玲的排班表，然后统计消费。毫无意外，小胖每个月的收入都会拿出百分之八十花在志玲的身上。没钱的时候，小胖会焦急地出现幻觉，想象自己跟志玲翻云覆雨的场景，然后继续努力工作赚钱。画面一转，小胖又来了，是这个月的第三次。志玲熟练地给他脱衣服，但小胖有自知之明，他知道志玲看不上他，但他也会尽可能地改造自己，让自己看起来不像宅男，然后继续为志玲购买奢侈品。志玲还是会心疼地让小胖别再买。可等小胖走后，志玲就会露出厌恶的表情，吐槽小胖是个油腻男，把他脸上的粉底都蹭掉了。隔天回到办公室里，小桃跟小梅说：“我把前男友送的礼物挂在二手网站上了。”小胖听到这话，心里有了一种不好的预感。他上二手网站搜索自己送给志玲的礼物，还没开始看，内心的负罪感就升腾而起。志玲那么美，怎么会做出这种事呢？随后，小胖又开始努力工作，毕竟没钱就没办法去看志玲。画面一转，小梅买的蚂蚁到了，这是小梅的爱好。一旁，小胖也在上传自己写的漫画，这是他的爱好，很多粉丝都喜欢看。肌肉男全年无休的健身，这是他的爱好。看着这些，小桃有些自卑，他孤独地坐在阳台上，眼神四十五度看向天空。他的爱好又是什么呢？面对小梅的提问，小桃有些难以回答。他周末的时候会想做家务，可在床上一躺，总是能躺到天黑。实际上，小桃也不是什么爱好都没有。她喜欢性爱，每次跟男人做运动的时候，都会让她的心情得到释放。但这远远不够。小桃认为自己需要培养一个可以摆在台面上的爱好。于是，一个奇妙的想法出现了：小桃开始在网页上浏览 cosplay， 这是小梅的爱好。小桃觉得挺有意思的，不是衣服好看，而是在做双人运动的时候，穿着这个一定很有感觉。想到这一幕，小桃脸上都出现了痴呆的笑容。这边肌肉男又陷入了烦闷。自从前女友结婚，他就愈发寂寞。海王小健向他推荐了社交软件，上面各式各样的美女都有。肌肉男看得很激动，而他的网恋之旅也就此展开。画面一转，回到家的肌肉男正戴着 VR 眼镜满屋乱跑，他在看成人电影，这样可以有更强烈的体验感。隔天，肌肉男激动地把自己的这个发现告诉了小健，想让小健在做传统手艺的时候也试试。可小健听了之后眉头一皱，他告诉肌肉男：“我平时很少自己动手，都是女孩子帮我。”这个话让肌肉男听得满脸悲伤。小健奉劝肌肉男不要总是一味地追求肉体上的快感，精神上的快感也很重要。比如，把自己想象成女人被男人为所欲为。就在这时，社交软件发来配对成功的提醒。看着上面的美女照片，肌肉男瞬间沦陷了。
。隔天，他把手机递给小健炫耀，还说自己保留第一次就是为了遇见他。可小健却冷冷地说了一句：“小心美女诈骗。”回到家里，肌肉男照常跟美女聊天，他提出见面，美女说不方便，他想打电话，美女又说自己声音不好听。这下肌肉男有些相信小健的提醒了，万一这是美女诈骗，那对方很有可能是个抠脚大汉。一直到第二天上班，肌肉男都在纠结这个问题。他准备鼓起勇气问美女到底是不是骗子，可美女却先发制人，给肌肉男发了一句：“其实我是男人。”看到消息的那一刻，肌肉男眼睛突然瞪大，最后无助地瘫坐在椅子上，没了动静。画面一转，缓过神来的肌肉男看着美女发来的信息，他告诉肌肉男：“如果不嫌弃我是男人，就见面吧。”肌肉男不知该如何是好，可一想到美女的照片，他心里就一阵瘙痒。万一这是美女的试探呢？于是肌肉男约了美女在公园见面，他紧张地坐在那里，手都不知道该往哪儿放。突然，肌肉男听到有人叫自己，他转过身，此刻的肌肉男彻底呆滞了，跟他打招呼的人跟照片上一模一样。两人来到餐厅，一番交流后，肌肉男这才了解了美女，她的名字叫小红，确实是个男人，但除了比女人多了一条龙，其他的都跟女人一样。虽然长得可爱，可肌肉男还是有些膈应，面前的美食都难以下咽。看着肌肉男的反应，小红的表情变得无助，泪水从眼眶中喷涌而出。他告诉肌肉男：“就算你不喜欢男人，我也会一直喜欢你。”这下肌肉男开始慌张了。作为一个钢铁直男，他最见不得女人哭，哪怕是女装大佬。下一秒，他坐到小红身边，安慰的话还没说出口，小红的表情便多云转晴，还提出能不能去肌肉男家里看一看。画面一转，肌肉男把小红带回了家。他没想做些什么，只是出于礼貌。可小红仿佛爱上了肌肉男，他紧紧地抱着肌肉男，然后蹲在地上，用水汪汪的大眼睛看着肌肉男，真诚地说：“你下面给我吃吧。”肌肉男连忙拒绝，可小红坚持要给肌肉男服务，最后便抓住了肌肉男早已一柱擎天的小龙。隔天，肌肉男把这件事告诉了小健，小健惊得合不拢嘴。他无法想象，一个钢铁直男竟然面带笑容地说：“又跟男的吃了他的下面。”他更好奇的是，小红给肌肉男吃完后，肌肉男有没有给小红吃？肌肉男捂着脸说：“没有。”画面一转，走在街上的小红收到了肌肉男发来的短信，问下次什么时候可以见面。看到这话，小红嘴角上扬，骂了一句“白痴”。原来小红有个独特的爱好，那就是掰弯直男。肌肉男不知道是第几个受害者了。此时，小桃正在跟五个炮友之一的 C 群翻云覆雨。C 群仍旧保持着高强的战斗力，现在已经是第五次了，粗略估计还能再做五次。唯一美中不足的就是 C 群的事后态度太过敷衍，跟 C 群比起来 ，B 群就要温柔的多。每次做之前都要说情话，但每次做完之后，他就会很反感说情话的小桃，担心小桃对他产生感情，还劝小桃把这些话留给喜欢的接盘侠。最让小桃无法掌控的还是 A 君 ，A 君除了捆绑，还有很多奇怪的癖好。他会让小桃在做之前大声的求他，还要叫爸爸，必须让邻居听到。事后 ，A 君掐灭了手中的香烟。突然，他想起很重要的事情，下床把小桃的衣服递给他。原来他约好了女朋友过来，现在小桃得赶紧走了。虽然很生气，可他却连发脾气的想法都没有。跟小桃比起来，海王小健要潇洒得多。妹子知道他有女朋友，他能轻松哄好，然后顺利的进行双人运动。事后也会用甜言蜜语让妹子彻底沦陷。对待不同妹子，小健也有不同招数。像这个浓眉锅盖头，执意要回家睡觉，可小健不给他机会。他把自己帅气的脸庞贴到锅盖头脸上，轻松让锅盖头沦陷。又一个可怜的男人被戴了绿帽子。事后看到锅盖头对自己表达爱意，小健面无表情，起身就走。万花丛中过，品叶不沾身，是小健行走江湖的原则。最后这个妹子是小健最喜欢的，性格开放，生理需求大，每次做的都酣畅淋漓。就算看到有女人给小健打电话，也不介意。这种女人应该是在座各位都梦寐以求的类型吧。画面一转，清晨的地狱里阳光洒在小桃脸上，从公司的沙发上坐了起来。她脱掉睡衣想换衣服，白嫩的肌肤在阳光的照耀下格外诱人。就在这时，小健来到公司。看到这一幕，他慌张地捂住眼睛躲了起来。可小桃却没什么反应，他自己都明白，因为接触的男人太多，他现在已经不介意被异性看身体，反而很享受这种感觉。换好衣服后，小桃带着小健到库房找东西，突然库房的门自己关上了。就这样，昏暗的库房里，孤男寡女共处一室。海王和海后之间会有故事发生吗？
，昏暗的灯光、合适的温度，欲男无数的小桃和玉女大佬小贱被困在了库房，两人有些尴尬。为了缓解这种氛围，也为了防止性冲动的出现，小桃主动提出完成与接龙。小贱虽然很配合，可他看着小桃精致的脸蛋，还是会下意识地说了一句“好可爱”。心里也不受控制的开始思考如何将小桃拿下。他们都想跟对方做那种大人才能做的运动，可一想到对方是同事，就有些难为情。就在这时，小桃起身不慎狡猾，小贱赶紧抱住了她，两具饥渴的肉体瞬间起了反应。看着对方迷离的眼神，小贱和小桃打算不再控制，两人的嘴唇越来越近。突然，门被打开了，是肌肉男。小桃和小健瞬间恢复清醒，并且开始反思各自的错误，因为他们在上大学的时候都因为吃窝边草闹出过问题。晚上，小桃找来炮友灭火，小健也找了女孩清热，只有可怜的小胖还在公司加班。想要见心爱的志玲，就必须赚更多的钱。而志玲现在刚刚结束了和其他男人的战斗，因为工作的原因，志玲每天都要和最少六个男人发生关系。眼前这个嫖客还问志玲能不能当长期炮友，看来他是想白嫖。像他这种变态的嫖客，志玲见了太多了。他有时还要跪在地上，被那些进入贤者模式的嫖客教训，为什么不进场打螺丝，做这种见不得人的事。这天，志玲的闺蜜小鹿来看望她，小鹿很羡慕志玲，因为志玲赚的钱比她多好几倍。志玲坦白的公开了自己的赚钱诀窍，就拿小胖举例，每次做完之后，她都会昧着良心夸小胖厉害。身材好，频率高，还说最喜欢和小胖做。小胖被他哄开心了，就会心甘情愿地送给他礼物，然后继续赚钱往志玲的身上投资。而志玲也会继续把类似的话发给其他的嫖客。画面一转，办公室里的小桃很悲伤，以前的同学一个接一个的都结婚生子了，他却连个正经对象都没有。小梅陪他到天台抽烟解闷。就在这时，小桃的手机收到了 A 君发来的消息，是他的自拍照，还有一本书。小桃很高兴，以为是 A 君出差回来给自己带的礼物。可下一秒 ，A 君就发了一句：“抱歉，发错人了。”小桃的脸上满是尴尬。为了在小梅面前找回场子，他又给帝君发了消息，因为这个男人是无业游民，没钱撩女人。只要收到小桃的消息，都会兴高采烈的骑着自行车来接小桃下班。他吃饭要 A A， 从来不开房。吃完就去小桃家里，小桃并不介意，因为帝君的态度在所有炮友中是最好的，也总是能在他最寂寞的时候陪伴他。画面一转，醒来的小桃突然发现家里只剩下了自己一个人，他以为帝君偷偷跑掉了，心里很是失望。好在帝君只是去商店买水，小桃的心情这才多云转晴。然后两人又做了一次运动，这一夜小桃通过运动消除了所有的不开心，他还让帝君骑自行车送他上班。也只有跟帝君在一起，小桃才能笑得这么开心。隔天，正在工作的小桃突然焦急地收拾东西，准备离开，看起来像是家里着了火。小梅一下就猜到，肯定是哪个炮友又召唤了小桃，因为小桃还拿走了抽屉里的情趣内衣。随后，小桃拼尽全力赶到了 A 君家里。A 君看着手表，生气地说：“踩点到达。”看着准备发火的 A 君，小桃赶紧扒下衣服，露出了里面的情趣内衣，这才让 A 君脸上重新浮现出了笑容。来到屋里，小桃满眼爱意地看着 A 君，因为 A 君是五个炮友里长得最帅的，虽然癖好多，可帅对小桃来说已经足够了。无论 A 君提出什么要求，小桃都会尽力满足。就在这时 ，A 君的电话又响了，小桃很心烦。因为他知道这是 A 君的正牌女友打来的，每次接到女友的电话，小桃都会被 A 君果断抛弃。挂掉电话后 ，A 君让小桃检查屋子，不要留下一根毛发，然后迅速离开。小桃没有反驳，想跟 A 君继续做运动，这点委屈是少不了的。好在小桃的备用炮友多，他发消息给易君，希望易君能把 A 君刚才的动作继续下去。易君兴高采烈地把小桃带到了酒店。运动结束后，易君在小桃面前炫耀，说自己前几天终于睡到了空姐，只要再搞定一个女播音员，就可以睡遍全职业。小桃假意为易君高兴，实际上并不开心。可易君仿佛没意识到，他还说起了睡后感。说完后，易君趴在了小桃的怀里。他睡过那么多女人，不图他钱，只要他人的只有小桃一个。画面一转，小桃又急匆匆地离开公司 ，A 君又召唤她了。小桃没能在约定时间到达，为了让 A 君原谅自己，她站在楼道里打开了外面的衣服，看着里面的制服和丝袜 ，A 君这才露出了满意的笑容。可小桃进屋后发现，桌子上放着一张夏威夷的旅行单，原来 A 君准备跟正牌女友出门旅游。小桃没有多说，她跑到 A 君面前卖弄风骚，问 A 君能不能现在开始做运动。A 君没有拒绝，很冷酷地把小桃按在了床上。画面一转，情人节到了，小胖看起来有些不在状态。
，但看到了志玲发来的慰问短信，小胖瞬间火力全开，还跟志玲预约了今天的约会。另一边，肌肉男正在对小贱吐槽：“情人节连个送巧克力的女孩都没有。”小贱偷偷拿出了肌肉男的手机，给女装大佬发了想吃巧克力的消息。见肌肉男阻拦自己，小贱还劝他：“都吃过了你的下面，再吃一次又没关系。”听到这话，肌肉男陷入沉思。回到办公室，小胖召集大家开会，因为有客户要求他们重新返工，他希望大家能速度快一些把工作做完。小健见小胖不太高兴，就问他是不是约了人。小胖点了点头。一时间，整个办公室的人都震惊了。谁也没想到，不显山不漏水的肥宅工作狂小胖，竟然在情人节约了女人。为了让小胖顺利约会，所有人都开启了战斗模式。终于在下班之前，按照客户的要求，重新对产品做了修改。小胖也在大家的目送下离开公司。就在这时，肌肉男收到了女装大佬小红的回应：“今晚能见面吗？”小健看到后，鼓励肌肉男出发。肌肉男有些犹豫，毕竟小红是个男人。可一想到那天晚上，小红湿滑的口腔，肌肉男还是没能忍住诱惑。画面一转。肌肉男来到了和小红约好的餐厅，还收到了小红为他准备的巧克力。肌肉男为了找话题，打开了小红的社交账号，一顿分析，还找到了小红的真实姓名熊次郎。熊次郎面色大变，大骂肌肉男不尊重他的隐私，转身就离开了餐厅。肌肉男赶紧追出去道歉。熊次郎说自己很生气，除非亲一下，不然这事儿没完。说完就闭上眼睛，撅起了嘴巴。肌肉男看着面前可爱的熊次郎，心跳有些加速。可毕竟是男人，他下不去口。见状，熊次郎一把抱住肌肉男，吻了上去，然后用水灵灵的大眼睛注视着肌肉男。肌肉男害羞地捂住了嘴巴。这边，小胖也来到了志玲家里，吃着志玲为他准备的抹茶味巧克力。小胖感动地流下了泪水。同事们为了他加班赶工，志玲也这么体贴。小胖这辈子都没这么幸福过。他拿出了为志玲准备的礼物，是游戏的充值卡。这是志玲最喜欢的游戏，这下志玲真的开心了。谁能拒绝一个送游戏卡的男人呢？她激动地抱住了小胖，内心也发出了最虔诚的祝福：一定要让这个男人找到真爱，但不能是我。画面一转，公司里小桃今天竟然没有去找炮友。小梅问他发生了什么事，小桃告诉小梅，其实 A 君邀请了他，可他拒绝了。他也想让 A 君体验一次被拒绝的滋味。实际上 ，A 君邀请他的原因是因为跟女友吵架了。在这个重要的节日，小桃不想成为其他女人的替补。死气沉沉的公司里，小桃、小健、小梅和肌肉男都困得睁不开眼睛。他们已经连续工作十二个小时了，为什么不下班呢？因为小胖内卷的太严重，在这种强度下，他还能干着五人份的工作，甚至抽空画漫画。他这么努力的原因，都是因为他的心里装着的那个女人志玲。画面一转，小胖又攒够了嫖资。跟志玲运动结束后，他的脸上露出了幸福的笑容。这天，小胖接到一个陌生号码打来的电话，听到对方所说的内容，小胖的表情变得有些呆滞。下一秒，他偷偷躲进隔壁办公室，发出兴奋的喊叫声。原来，他的漫画被出版社看中了，责别联系他，想要安排他出道。这样一来，小胖的收入能翻好几番。想到这儿，小胖有些严肃。如果真出道当了漫画家，虽然能赚到钱，却失去了找志玲的时间，这可该如何是好？于是小胖找到了志玲，志玲仍旧热情地抱着小胖，小胖没有说话。犹豫许久后，他站起来坦白：“我以后可能来不了了。”志玲听了一愣，不知该怎么回答。这么好用的 ATM 机要是没了，以后还怎么赚钱？小胖向志玲解释了当漫画家的事，志玲听了之后，表情立马多云转晴 ，ATM 机好像要变成银行了。他鼓励小胖不要放弃事业，也不要放弃爱情。周树人先生说过，时间就像海绵里的水，只要愿意挤，还是有的。小胖把这话记到了心里。隔天，在同事们震惊的目光下，小胖开启了战斗模式。既然时间不够用，那就不睡觉，只要干不死，就往死里干。为了志玲，一切都是值得的。此时，小桃正在家里看维修工人通下水管道，蓝色的制服，帅气的脸庞，他脑海中浮现出了成人片中的经典剧情。这一刻，小桃的身下突然变得湿漉漉的，心里也冒出一股无法熄灭的火焰。他想跟维修工做那种事情，可他却担心维修工报警。纠结的时候，维修工已经走了。画面一转，小梅带着小桃来到酒吧。这个酒吧很有特色，叫百合酒吧。顾名思义，来这儿的都是女百合。小梅来这儿的原因是想看看自己的取向到底有没有问题。这么多年没对男人动过心，说不定换成女人会有更好的效果。可来这之后，小桃跟女百合们聊得风生水起，小梅却毫无动静地站在一旁观望。很显然，她的取向跟女人没什么关系。没过多久，小桃就认识了一个女百合。
看起来很酷，一看就功气十足。女百合很会撩人，她给小桃点烟，自己也把脸凑了过去，还用冷酷的眼神盯着小桃。这波操作把小桃搞得欲罢不能。她还是第一次对女人动心，开放的小桃跟女百合度过了美好的一夜。醒来时，小桃身上光溜溜的，女百合已经不见了，只留下了一张感谢的纸条。署名是圣罗，小桃把这件事告诉了小梅，虽然没什么记忆，可她觉得自己跟圣罗应该是错了。通过这件事，小桃也明白，只要肉体上能有快感，无论男女，她都可以接受。画面一转，小桃刚刚结束跟 A 君的剧烈运动，每次到这个时候，小桃都会表达自己对 A 君的爱意，可 A 君的回答也从来没有变过：“你一定会找到好男人的。”小桃很无奈，这五个炮友中注定没有她的真爱。为了改变这种现状，她从交友软件上约了新的网友，两人在酒店见面。这是个小哥哥，颜值很高，性格也很腼腆，还是少见的处男。看着小桃绝妙的身材，他的眼睛里闪烁着二十多年来都未曾熄灭的火焰，这是血气方刚的青年人独有的热情。关了灯后，小哥哥急切地扑倒了小桃。这一夜是一个男孩子蜕变成男人的重要时刻。隔天，小桃向同事小梅分享了跟小哥哥的故事。小哥哥嘘寒问暖的话让小桃觉得很搞笑。经历过很多个男人的他很清楚，这就是刚刚接触性，把对性的冲动当成了爱，只要多做几次就可以解决。于是，小桃一有空就把小哥哥约到酒店。可预想中的平淡并没有到来，小哥哥的热情越来越高，还送给了小桃昂贵的礼物。得知小哥哥是东京大学的高材生，小桃都有些心动了。因为进了这个学校，在日本就代表着成功人士。回到办公室，小桃不知道该怎么处理这段感情，刻意的疏远，或者直接提分手，可能会伤害到小哥哥。可要是这么持续下去，小哥哥会越来越认真。为了尽早让小哥哥死心，小桃约他到酒店的次数越来越频繁了。一番运动过后，小哥哥热情地邀请小桃去见他的父母。小桃知道，再不表明态度就晚了。他愧疚地对小哥哥说：“你还是找个女朋友吧，我们以后不要再见面了。”小哥哥伤心欲绝。小桃并没有意识到，他此时的行为跟那五个炮友对他的行为一模一样。在这之后，小桃经常一个人到天台抽烟。小坚一眼就看出了小桃正处在阴谋的状态，他上前安慰小桃。小桃只是告诉他：“我最近伤害了一个人，不知道他有没有从被动中走出来。”小健没有多问，小桃的话让他想起了自己之前的故事。他向肌肉男倾诉，自己在当海王之前，曾经有个很好的女朋友，长得好，身材好，而且活好不粘人。可惜那个女朋友最后选择了出国。晚上，小健把对前女友的思念化成力量，约了个女孩大战了一场。这个女孩叫亚子，是个很单纯的女孩。她一心想跟小健谈恋爱，可小健却总是回避这个话题。所以每次结束战斗后，亚子的心情都会变得很差。可他又控制不住自己，甚至主动对小健道歉。可让亚子没想到的是，他家里的仓鼠引起了小健的兴趣。小健甚至主动提出给仓鼠买个小别墅，拉着亚子就要出去逛街。亚子又失落又高兴。失落的是，自己跟小健做了这么多次，都没有一只仓鼠的地位高。高兴的是，小健喜欢上了这只仓鼠，以后能有更多的机会跟他在一起了。画面一转，办公室里，小梅正在咨询小桃一些关于男人隐秘器官的事情。她一直有个梦想，就是当同人文作家。在写之前，她希望先深入了解男人。随后，小梅还把自己的手稿让小桃看，小桃非常惊讶。谁能想到，一个连男人手都没有碰过的女人，竟然会写这种涩涩的同人文？下班后，办公室里只剩下了小梅和工作狂小胖。小梅无意间在小胖的桌子上发现了漫画手稿，她拿起来观看，越看心里越惊讶。这本漫画她在网上看到过，是最近很火的漫画。随后，小梅的目光被小胖的电脑屏幕吸引，上面是一封出版社发来的邮件，他们要正式出版小胖的漫画了。小梅彻底震惊了。在日本，漫画家是个非常受人尊敬的职业，比明星有过之而无不及。看起来一无是处的宅男小胖，马上就要成为大作家了。虽然小梅不太信，可看到小胖桌子上的功能饮料、泡面盒子，还有墙上的励志誓言，以及手上的老茧，他仿佛明白小胖为什么能当漫画家了。这么努力的人，又凭什么不成功呢？小梅开始回到自己的位置上努力工作，而她不知道的是，想要成功就需要有动力。小胖的动力是志玲。他自己又要靠什么动力去支撑呢？办公室里，小健正苦口婆心地劝肌肉男跟熊四郎谈恋爱，虽然都是带把的，可熊四郎的口气比女人都要好得多。他劝肌肉男不要在意性别，肌肉男听得满脸纠结。他可是正儿八经的钢铁直男。
回到家里，肌肉男收到了熊次郎发来的信息，问今晚能不能约会。短暂的思考过后，肌肉男答应了。他惆怅地站在阳台上抽烟。突然，隔壁阳台上的情趣内衣吸引了他的目光，他表情激动，心里却想着这里面住着的一定是个伤风败俗的女人。下一秒，门铃声响起，是新搬来的邻居小鹿。美丽的面孔，洁白的皮肤，肌肉男看得呆滞了。小鹿给肌肉男准备了礼物，希望能多多关照。这让肌肉男沉迷美色无法自拔，而他不知道的是，小鹿是志玲的闺蜜，也是同行，只要付钱就可以跟他做不可描述的事。画面一转，肌肉男到阳台上搭衣服，突然他发现自家阳台上挂着小鹿的内裤，应该是被风吹过来的。他担心被小鹿误会，就想把内裤丢回去。可在这个过程中，熊次郎刚好赶到，在楼下看到了这一幕。贴心的熊次郎带着肌肉男敲开了小鹿家的门，他们是来还内裤的。小鹿对着肌肉男各种感谢，看着肌肉男奉承的嘴脸，熊次郎很不高兴。回到家里，肌肉男还说，小鹿一看就是个单纯的女孩，最多只跟一个男人睡过。熊次郎不服气，他说，小鹿可能跟一个男人睡了几千次。这下肌肉男突然就对小鹿没那么感兴趣了。送熊次郎离开后，肌肉男刚准备回家，就被推开门的小鹿撞倒在地。小鹿赶紧跪在地上，眼神特别无辜地看着他。这一刻，肌肉男仿佛看到了爱情。来到公司，肌肉男告诉小健喜欢上了女邻居的事，哪怕她不是处女也不介意。小健的表情很失落，他更想看肌肉男跟熊次郎在一起的样子。晚上，肌肉男再次偶遇了小鹿。他问小鹿做什么工作，小鹿刚想说自己做鸡，就想起了志玲的劝告，改口说在澡堂工作。肌肉男越来越满意了。在日本，有些澡堂是非常高级的地方，能在那里工作也是很体面的一件事。画面一转，小桃刚刚结束了跟帝君的战斗，帝君告诉小桃自己要创业卖衣服，因为有个会做衣服的弟弟。小桃听了很激动，因为他正准备试一试 cosplay。如果能认识帝君的弟弟，就不用烦恼做衣服的事情了。帝君答应介绍弟弟给他认识。就这样，熊次郎来到了小桃的家。原来他就是帝君的弟弟。帝君告诉熊次郎，小桃是他的朋友，看他有什么需要。说完就走了。小桃把熊次郎请到家里，凌乱的房间和桌上的情趣棒让小桃有些尴尬，熊次郎却丝毫不在意。他让小桃别尴尬，因为他也不是什么正常人。随后，熊次郎开始为小桃量身打造 cosplay 的衣服。小桃也坦白说自己想穿这个被男人调教。熊次郎奉劝小桃，做人要主动，能调教男人就不要被男人调教，否则只会成为被男人肆意玩弄的物品，面临随时被抛弃的命运。听到这话，小桃惊为天人，因为他的处境就是随时会被抛弃。随后，熊次郎还告诉小桃，我最近正在调教一个处男，还是个钢铁直男。此时，远在天边的肌肉男突然打了一个喷嚏。就这样，两人一直谈论着关于性的话题。小桃听得非常激动，画面一转，走在街上的熊次郎突然有种不祥的预感。最近，肌肉男总是不回他的消息。此时，肌肉男正在家里跟小鹿喜笑颜开，他给小鹿做了好吃的。就在这时，外面有人敲门，打开一看是熊次郎。小鹿以为自己被误会了，就提出想要离开，可肌肉男却解释说，门外这位只是他的好朋友。话音刚落，熊次郎便翻脸走人。回去的路上，心里暗骂：为什么不早点办了他？此时，路边的两名小混混被熊次郎可爱的身影吸引了，他们上前调戏。远处追来的肌肉男看到这一幕，上前一把推开两人，用非常愤怒的语气说道：“不许欺负我的女人！”就这样，混混被吓跑了。回去的路上，两人十指相扣，肌肉男做出了选择。熊四郎的调教也彻底成功。隔天，办公室里，小胖正在给肌肉男讲述自己的恋爱经历。实际上，他是为了面子故意蒙骗肌肉男。他之前谈过一个女朋友，因为长得实在不好看，看着她油腻的皮肤和外面露出来的两撮鼻毛，小胖连最基本的生理反应都没有。后来机缘巧合之下，小胖遇到了风尘女子志玲。志玲性感的身材和完美的脸蛋，让小胖彻底沦陷了。这一刻开始，小胖的世界里再也容不下其他女人。这天，小胖又去光顾了志玲。志玲很高兴，因为小胖给她带了礼物，是她的第一本漫画书。此时的小胖已经成功出道，成为漫画家了。为了庆祝，志玲赶紧跪在小胖身前，用最好的技术侍奉了小胖。小胖走后，志玲把小鹿叫了过来，她说。小胖现在成了漫画家，一定会变得很有钱。他不会放过这种大客户，只要他努力侍奉，小胖的工资就是他的工资。
。对此，小胖一无所知，他仍然保持着高强度的工作，只为了腾出时间去光顾志玲。同时，小梅都看不下去了，他劝小胖不要太拼，身体要紧。小胖却不以为然。画面一转，小桃正在打扮自己，因为 A 君约了他吃饭。来到办公室后，同事们都看出了今天的小桃格外美丽。紧接着，小桃就收到了 A 君取消约会的短信，她很失落，但她早有准备，毕竟有五个炮友。奇怪的是，另外四个炮友都没有回复。小桃非常郁闷，她精心打扮的妆容可不能浪费了。于是她想到了同事小健，就问小健晚上有没有时间。面对送上门的女人，小健当然不会拒绝。到了晚上，小桃和小健坐在高级餐厅里吃饭。尴尬的是 ，A 君突然带着女朋友出现在这里，小桃的自卑感油然而生。小健好像看出了不对劲，他拉住了小桃的手，假装起了小桃的男朋友，还很大声的邀请小桃回家做不可描述的事情。这暧昧的样子让 A 君看得非常不爽。随后，两人牵着手走在街上，戏都演完了，可却没人松手。小桃坦白的告诉小健，今天想找人约会，是因为生日不想一个人过。他还说了自己跟 A 君之间的关系，小健没想到同事小桃竟然在其他男人面前这么卑微。他邀请小桃回自己家，小桃听到这个要求有些恍惚。小健虽然很合他的胃口，可毕竟是同事，真要去了他家里，这种事情肯定避免不了。画面一转，新的一天开始了。小桃坐在工位上，有些尴尬地对着小健打招呼：“两人昨晚真的发生关系了吗？”实际上，小桃并没有去小健家。小健邀请他后，小桃没有立即答应。两人都有些尴尬，很快就恢复了理智。道别后，就各自回家了。小桃现在很庆幸，昨天晚上控制住了对小健肉体的渴望，否则在一个屋檐下工作，以后一定会非常尴尬。就在这时，小桃收到了 A 君发来的道歉短信。昨晚很抱歉放了你的鸽子，妹妹突然回国，所以要去接她。今天能见面吗？看完之后，小桃高兴得无法自拔。那个女人竟然不是 A 君的女朋友，这样看来自己还是有机会的。这是个风和日丽的下午，小梅愁眉苦脸地应付着妈妈的催婚电话。小桃见怪不怪，因为她也经常被家里人催婚。回到办公室，小梅看着宠物蚂蚁，发出感慨：“如果人能像蚂蚁一样自由就好了。”她问肌肉男想不想结婚，肌肉男给出了肯定的回答。小桃也在一旁附议，想早日遇到命中注定的那个人。原来大家都对婚姻有很高的期待。画面一转，小桃又开始在脸上浓妆艳抹。小梅问她是不是要去见 A 君，小桃说今天是 B 君。原来小桃分析了五个炮友，发现结婚可能性最大的就是 B 君，所以要多跟他约会几次。B 君是单身，有工作，在 B 君面前，小桃能无话不谈。有时候 B 君还会给小桃带礼物，这是其他炮友从未做过的事情。不过小桃也有自己的问题，因为对 B 君毫无保留，所以她经常说话不过脑子。比如昨天刚跟其他炮友做过，听到这种话 ，B 君变得很不高兴。小桃有些纠结，她安慰碧君不要在意这些，都是小事。画面一转，小梅又挂掉了妈妈的催婚电话。虽然生活有些孤单，平时还总是吃垃圾食品，可这种生活还是挺快乐的。小梅对婚姻并没有太强的期待感。这边小胖还在努力工作，小健实在无法理解为什么一个人可以努力到这种程度。小胖嘴上没说，心里却很明白答案是什么。他爱的人是风尘女子，每天都要服侍六个男人，爱上这种女人注定没有未来和家庭。所以小胖就把沉浸工作这件事当成了自己的避风港。这天晚上，同事们都在吃火锅，小胖突然接到社长的电话。挂掉电话后，小胖表情沉重地走到大家面前，说：“有一个好消息和一个坏消息。好消息是没有加班，坏消息是小健要走了。”原来另一个公司开发新的项目，点名要戒掉小健，小胖没办法拒绝。对成年人来说，这是很正常的事情，虽然伤感，但不是不能接受。可小桃却没了表情，看了一眼小健，两人对视之后，脸上都露出了强颜欢笑。酒过三巡之后，伤感的氛围彻底消失，大家还趴在窗户上围观情侣接吻。之后，肌肉男接到了邻居打来的电话，说是要给他送一些新鲜的蔬菜。肌肉男询问大家能不能让他的邻居来一起吃饭，大家表示热烈欢迎。小桃也跟小健一起出去买酒了。下一秒，办公室的门被打开，小鹿的招呼还没打完，后面跟着的志玲就睁大了眼睛。志玲拉着小鹿就跑，小胖手中的筷子也掉在地上。小鹿以为是嫌弃这里太简陋，志玲刚想解释，肌肉男就出来叫他们进去。
。就这样，两男三女坐在了饭桌上。小桃和小健还没回来，小胖紧张的像个雕塑，一动不动。肌肉男还以为是小胖看到美女太激动，就向小鹿和志玲介绍小胖，说他是个工作狂，还患了单相思的毛病，一个月见人姑娘好几次，礼物也送了不少，就是没什么进展。小鹿不知道小胖单相思的人就是志玲，他说小胖这种行为像是备胎。小胖担心志玲听了误会，刚想解释，志玲就抢先说：“能被小胖喜欢的人一定很幸福。”听到这话，小胖长舒了一口气。谁会想到眼前这个大美女志玲，每个月都要给小胖做口气服务呢？画面一转，小桃和小健已经买完了酒，本该回去的他们，很默契地坐在了公园的长椅上，谁也不提“回去”这两个字，甚至拿出酒喝了起来。两只手也情不自禁地牵到了一起，小健马上就要离开了，同事关系再也不是束缚。两人的嘴缓缓贴到一起，刚准备伸舌头，小桃的电话响了，是小胖发来的询问短信。与此同时，志玲和小鹿已经走了，肌肉男很不高兴，到嘴的鸭子都飞了。看着肌肉男这副模样，小梅穿着丝袜跪在地上拍丑照，心烦意乱的小胖又坐到了电脑前准备工作。这边，小健带着小桃来到了家里。一个心怀不轨，一个故作矜持，两人一个对视，身体就贴到了一起。没有了办公室关系的羁绊，性成瘾的小桃要和玉女大佬小健决一死战。两人的舌头针锋相对，短暂的激情过后，真正的运动即将开始。就在这时，小桃的手机又响了，是小梅在工作群里发的照片。借着这个机会，小桃逃进了厕所，她有些恢复理智了。就算小健被调走，同事们知道了她和小健的关系，还是会很尴尬。特别是小梅。小梅知道小桃很多秘密，就在小桃犹豫的时候，厕所里的女人用品吸引了她的注意。她一眼就看出小健是个老司机。等再次出门，暧昧的氛围已经有些变味了，仿佛成了高手之间的较量。小健邀请小桃去他的床上睡，小桃没有拒绝，立刻钻进了小健的被窝。小健则故作矜持地坐在沙发上，还说自己睡沙发就可以。下一秒。小健就钻到了被窝里，想象中的画面并没有发生，两人相敬如宾，甚至玩起了成语接龙。天亮后，睡醒的小桃欣赏着小健完美的侧脸，她很想打响美好一天的第一炮。她起床回到办公室，小梅昨晚没有回家，在这里打了地铺，和她一起睡的还有肌肉男。小桃把他们叫醒，和小梅来到了天台上。昨天晚上，她和小健出去买酒，彻夜未归。小梅猜到了答案，就问她要不要跟小健谈恋爱。小桃说自己喜欢的人是 A 君，而且办公室恋情是他无法接受的。实际上，小桃对小健的感觉还不错，但这么多年跟炮友的经验告诉他，只要跟男人发生了关系，事情就会发展到不好的方向。他不想破坏跟小健现在的关系。这边，小胖一大早就请假来到了志玲家里，他鼓起勇气想要告白。志玲好像看出了小胖的意图，连忙出声制止，并脱掉了小胖的裤子。小胖既痛苦又快乐。此刻的他也意识到，有些关系一旦捅破了，可能就代表着结束。画面一转，公司的人为小健举办了欢送会，小健走得很决绝。看着小健的位置，小桃的心里空落落的，同事们也都有些郁闷。就在这时，门外走进了一个人，正是小健。原来新公司的项目取消了，他又回来了。肌肉男高兴地扑了上去，小桃的脸上也浮现出了笑容。同时，内心也在庆幸，幸好那天晚上没有跟小健做不可描述的事情。就这样，公司恢复了正常运转，新的项目也开始了，大家都争分夺秒的加班。A 君约小桃，小桃都没答应。他一边工作，一边给各个炮友发拒绝约会的消息，生活变得无比充实，就是脸上的痛苦面具略显难看。在这几天的时间里，大家都住在了办公室，睡着的人都说起了梦话。肌肉男嘴里叫着熊四郎的名字，小胖给志玲告了白。尺度最大的还是小桃，嘴里喊着 “A 君，你不能结婚。”醒来后都担心无比，赶紧给 A 君发消息，问他是不是要结婚了。几天后，项目终于成功完成，大家一起坐在天台上吃火锅。在阳光的照耀下，每个人都怀揣着对未来的梦想和期盼。小桃给 A 君发消息 ，A 君根本不回，高傲的态度让小桃越陷越深。同时，小梅开导小桃想开一点，毕竟炮友那么多，也不差这一个。小梅还劝小桃可以考虑选个人结婚，毕竟都快三十了。这下小桃越想越慌，她沉迷在双人运动中多年，却忽略了终身大事。于是，在小梅的建议下，小桃下定决心准备走上相亲这条路。
话音一转，小桃穿上衣柜里最保守的衣服，来到了线下相亲联谊会，全程都保持一副娇滴滴的模样。他的对面坐着的眼镜男，就是今天的第一个相亲对象。眼镜男早已沉沦在小桃的美色中，无法自拔。眼镜男的条件不错，是位年薪过百万的公务员，今年三十二岁。可小桃却满脸痛苦，因为他没有任何心动的感觉。不出意外的话，小桃仍然在用挑选炮友的标准来参加了相亲会。来到第二位相亲对象，这是个话痨男， 3 5岁，企业职工，年薪百万。小桃想都不想，直接 pass， 因为话痨男的可爱语气实在让他受不了。第三位相亲男， 48岁，在餐饮业工作。他问小桃喜欢吃什么，小桃说茄子，不知道是喜欢吃还是喜欢用。到了现在，小桃已经意识到自己的问题所在。他找的炮友个个有钱、颜值高，可他很难把这个择偶标准降下去。就在小桃失落的时候，四号相亲男登场了。这位看起来还算不错，是个帅大叔，五官全部长在了小桃的审美制高点上。这一瞬间，小桃觉得自己遇到了真命天子。画面一转，小桃从睡梦中醒来，他昨天又没忍住，把帅大叔当成炮友给拿下了。帅大叔的手机响了，发消息的人备注是孩子他妈。帅大叔慌里慌张的穿上裤子就跑。临走前还丢下一张名片，小桃的表情从震惊到平淡。到了晚上，小桃正准备收工回家，手机上就收到了 A 君发来的约会短信，小桃顿时就兴奋了起来。她连忙赶到 A 君家里，在她眼里 ，A 君就是高收入、高颜值的代名词，一举一动都让小桃变得湿漉漉的。在这种基础上 ，A 君的变态癖好也被小桃所接受。这次她不知道去哪里搞来一个笼子。把小桃绑在了上面 ，A 君越来越兴奋，下一秒他就冲到了小桃跟前，从这种奇怪的姿势做起了双人运动。事后，小桃沉浸在 A 君带给他的幸福中，可 A 君对他并没有太深的情感，只要女友打来电话，他就会提上裤子走人。此时，另一处屋内也有香艳的场面。这是小健的家，小健是小桃的同事，也是个顶级海王。要问他拿下女人的数量，请你看向大海的方向。幸福的小健也有烦心事，因为每个跟他做过运动的女人都想跟他谈恋爱，这是他最不想听到的事情，所以他也从来不回这些女孩们的消息。但女孩中一个叫亚子的意识到不对劲，他猜测小健外面有人了。画面一转，放假的小健来到亚子家里，二话不说，先做了一场双人运动。这次运动，亚子格外的卖力，榨干了小健的最后一丝力气。看着熟睡的小健，他拿起了小健的手机，并且开了密码。随着各种聊天记录映入眼帘，亚子的表情越发阴冷。隔天，小健从睡梦中醒来，可他惊讶地发现自己的双手被绑了起来。下一秒，亚子手里拿着菜刀站在他面前。时间回到五个小时前，亚子翻看了小健跟各种女生的暧昧聊天记录，所以亚子决定用这种方式把小健留在身边。看着亚子手里的刀，小健没有任何反对意见，只是提出能不能把手绑在前面，这样上厕所抖起来比较方便一些。亚子同意了这个提议，把小健的手绑在了前面。接下来，亚子开始贴心地照顾小健，给他喂饭，给他刷牙。渐渐的，小健甚至开始享受了起来，亚子也变得主动了许多，把小健按在地上，粗鲁地脱下他的衣服。事后，小健有些迷茫，明明自己被绑了起来，还被人骑在身上，为什么会这么舒服呢？隔天早上，小健准备吃早饭，就下意识地挣脱了绳子，亚子却慌了神，以为小健要走，小健紧紧地抱住亚子，还安慰他，接下来一周都会留在这里。只是他还加了最后一句话，一周后就彻底结束关系。来到公司，亚子迟迟无法进入工作状态，他担心小健报警，又担心小健抛弃他，他甚至做好了坐牢的准备。回到家，看到小健还在家里，亚子非常高兴。为了过好这最后一周时间，小健承诺可以帮亚子实现一个愿望。亚子当即许下愿望，他想当小健的女朋友。小健答应了，两人也过上了女主外男主内的幸福生活。小健愈发的享受这段时光了。画面一转，小桃所在的公司里来了两位客人，其中的女客人很奇怪，见人就夸，一直以来以体臭著名的肌肉男，都被她称赞身上好香。一番操作下来，公司的所有人都对女客人好感倍增，男客人也不落下风，抓着小梅就是一顿舔。小梅有些慌张，她这辈子都没跟异性有过肢体接触。下一秒，小梅落荒而逃。这边，小健接到了肌肉男打来的电话，问为什么还不回公司。小健云淡风轻地说自己在女朋友家里度假。听到“女朋友”这三个字，亚子的心理防线彻底崩塌。随后，亚子跑到厕所，嘴里自言自语道：“这辈子死也值了。”隔天下班回家的亚子看到小健像个家庭主妇一样在煮饭。
他突然开始亢奋，体内分泌了大量液体。下一秒，一场激烈的 VIP 付费内容开始了。事后，两人依偎在一起看电视。突然，小健的电话响了，亚子的幸福也到此结束了。因为打电话的是小健的朋友，小健还编瞎话说自己在加班。亚子知道这个男人终究不属于自己。很快，小健承诺陪亚子的最后一天到了。这一天，亚子没有过分的要求，只是让小健陪他到公园散步。回到家里，小健准备离开了，亚子却紧紧地抱住了小健。他不想遵守那个为期一周的协议，他想跟小健一辈子在一起，哪怕一个月只能见一次。无论忍受多大的委屈，亚子祈求小健答应他。此刻的小健却出奇的理智，作为一个职业海王，他深刻理解什么叫剪不断理还乱。小健拒绝了亚子的祈求，跟崩溃的亚子来了最后一吻，然后果断离开了亚子的家，只留下亚子一人坐在地上无助的哭泣。回到公司，肌肉男热情地跟小健打招呼，还问小健怎么瘦了这么多，是不是跟女人上床太频繁了？听到这话，小健的表情变得深沉。他告诉肌肉男：“我以后要好好做人，不再跟女人乱搞。”这次，小胖在结束运动之后，提出让志玲陪他泡温泉。志玲难为情地说道：“想泡温泉可以，但是得加钱。”说罢，就拿出了一张高端水床的链接，价值近百万。小胖一口就答应了，因为他的签约稿费马上就要到账。刚好可以买下这张床，志玲高兴地抱住了小胖。小胖感受着志玲的体温，陷入温柔乡无法自拔。小胖走后，志玲还跟老宝分享了这段经历。老宝鼓励志玲榨干小胖的身体和钱包。此时，志玲的好朋友小鹿正在家里状若疯狂。她也是个风尘女，但她一个月都没接过课了。跟小鹿的落魄比起来，隔壁的肌肉男生活得有声有色。画面一转，公司里。肌肉男看着初恋女友的照片很伤心。这时，女装大佬熊次郎给肌肉男发来请求约会的消息，肌肉男有些纠结。作为一个钢铁直男，他已经跟熊次郎这个男扮女装的家伙做了很多次不可描述的事情了。这边，小胖正在为志玲购买昂贵的水床，他有些犹豫，给一个风尘女买这么贵的东西会不会太夸张？可下一秒，小胖就决定了，他要把水床升级到双人水床。这样，他就可以和志玲一起体验水床的快乐了。画面一转，肌肉男回到家里，路过小鹿家时，看到一双腿倒在门外，他赶紧上前把小鹿扶了起来。小鹿醒后，看到正在给自己做饭的肌肉男，很感动，他一边吃一边哭。吃完后，小鹿决定报答肌肉男，就拿出钱包准备付钱，却被肌肉男拒绝了。下一秒，小鹿开始宽衣解带，准备以身相许。肌肉男被这个阵仗吓呆了，他嘴上想拒绝，下半身却很诚实。看着这一幕，小鹿贴心地跪在地上，准备施展口技。这是肌肉男梦寐以求的时刻，可他还是落荒而逃了。他刚跑出去，就看到熊次郎在门外看着他，两人开始吵架。熊次郎说小鹿是狐狸精，肌肉男激动地反驳说小鹿是清纯的邻家小妹。熊次郎根本不听他解释，转身离开了肌肉男的家。隔天，正在工作的肌肉男接到了小鹿的电话，小胖也接到了志玲的电话，两人激动的迅速赴约。画面一转，肌肉男刚回到家里，就被小鹿紧紧抱住。小鹿祈求肌肉男送他到工作的地方去，肌肉男想都没想就答应了。可到了地方之后，肌肉男震惊了，他这才知道小鹿竟然在风尘店工作。就在他语无伦次的时候，小胖从店里走了出来，看到肌肉男的一瞬间，他下意识的想躲回去，却被老鸨推了出来，小胖只能捂着脸逃跑。好在肌肉男没有发现小胖从自己面前路过。这边，小桃已经穿上了性感睡衣。他今天的约会对象是义军。义军学生时代因为没钱总被嘲笑，现在有钱了就特别喜欢睡那些有钱的女人。几天后的晚上，小桃正在收拾乱糟糟的屋子，义军突然不请自来，二话不说就把小桃扑倒在床上。就在小桃调整好状态的时候，义军突然停了下来，还说自己不行了。原来义军这次缩哈了一家投资公司，很有可能赔得血本无归。小桃安抚义军，锄禾日当午，炒股好辛苦，以后换个工作也许会更好。听到这话，义军心里一暖，当场跟小桃表白，请求交往。小桃有心拒绝，因为他跟义军是纯粹的炮友关系，而且他最喜欢的是 A 军。可看着真诚的义军，小桃实在无法拒绝，便跟义军接吻，算是定下了正式的恋爱关系。隔天下班回家的小桃心花怒放，义军把家里收拾得整整齐齐，还做了爱心晚餐。在舔狗稀少的日本，小桃这辈子都没体验过这种待遇。她激动地跟义军做了不可描述的事情，一做就是一个星期。这天晚上，义军突然兴奋地叫了起来。本已破产的他，只剩下了一些垃圾股票，可这些股票奇迹般的开始暴涨。义军又一次回到了人生巅峰，甚至比以前更有钱。
。为了庆祝，两人做了双人运动。结束后，义军问小桃想要什么，可小桃却笑着推辞了。他本就不在意义军有钱还是没钱。半夜，小桃起床上厕所，他无意间看到了义军电脑上的聊天记录。这个热衷睡遍各种职业女孩的男人，竟然为了小桃拒绝了跟其他女孩的约会。可约他的女孩实在太多了，他真的能坚守本心吗？隔天，正在工作的小桃突然有些不安，他二话不说请假回家。回到家里，发现家里根本没人，一直到半夜，义军才回来，还提出要搬出去住。小桃明白，两人终究还是无法维持正常的恋爱关系，纯粹的肉体接触更适合他们。虽然小桃想得开，可失落是避免不了的。他找到炮友碧君寻求安慰，因为碧君的战斗力最强，可以让他完全沉浸在双人运动中。运动结束后，小桃回到家里，发现床上放着义军留的一束花，里面夹着一张纸片，感谢小桃这段时间对他的鼓励。看着这些文字，小桃失声痛哭。隔天，小桃在闺蜜面前倾诉，她一直都想跟喜欢的男人结婚，可现在喜欢的男人有了，关系却固定成了炮友。或许这个世界上能梦想成真的人寥寥无几。画面一转，小桃的同事小健正在斗鸟。作为一个顶级海王，他最近收敛了许多，平时都是让女孩逗他的鸟，现在自己却整天斗鸟。突然，笼子里的鸟发出了一连串的叫声，听起来像是电话号。同事们都很惊讶，大家提议让小健按照这个号码拨出去，小健却露出了为难的表情，情绪也越来越激动。见状，肌肉男抱住了小健，小桃则拨出了这个号码。在小健绝望的叫喊声中，小桃告诉大家这是个空号。随后，小健在天台上对小桃表示感谢。原来那个电话号码根本不是空号，小桃故意少打了一位号码，这才打消了同事们的好奇心。看着温柔体贴的小桃，小健下定决心要把鸟送还给主人。小桃当仁不让的陪小健一起做了这件事。随后，两人一块到餐厅吃饭。孤男寡女共处一桌，小桃看出小健没了鸟，内心很空虚寂寞。他下意识地说：“我刚跟人结束了同居关系，也很寂寞。”话音刚落，小桃就后悔了。这话听起来实在太过暧昧。他既害羞又高兴，微微上扬的嘴角让人看出了他所期待的事情。听了小桃的话，小健的表情也变得有些耐人寻味。就这样，小桃陷入了幻想。办公室里，两人藏在桌子下面，当着同事的面偷情。两人的嘴唇贴到一起，小桃的表情也变得十分荡漾。下一秒，意外发生了，餐厅的服务员把水泼在了小健身上。被惊醒的小桃赶紧帮小健擦衣服。在这个过程中，小健突然看着小桃说：“你要不要来我家看七个葫芦娃和白雪公主洗澡？”小桃陷入呆滞，他知道这一去就会发生一些不可控制的事情。同事的关系也会变得很复杂，可身体上的冲动彻底压制了小桃的理智。下一秒，小桃坚定地点了点头，于是两人连饭都不吃了，起身准备回家。突然，小健冲向厕所，他竟然吐了，甚至吐到站不起来。没办法，小健只能让小桃先回家。两人的故事就这样暂时结束了。发现了小鹿真实身份的肌肉男变得魂不守舍。他从未想过，沉鱼落雁、闭月羞花的美女邻居，竟然是明码标价的风尘女子。虽然难过，但肌肉男还是忍不住在网上查阅有关风俗店的服务流程。同事们看到肌肉男在公司看这种东西，对着他破口大骂，甚至把一旁的小胖给吓得一激灵。毕竟他才是风尘店的老顾客。在这之后，肌肉男化悲愤为力量，更为刻苦的健身，想要转移注意力。可每次看到小鹿发来消息，他都忍不住幻想小鹿为他服务的场景，这让肌肉男愈发痛苦。自从被初恋女友伤害后，他就发誓要跟纯洁的贞洁女谈恋爱。可现在他身边不是女装大佬，就是风尘女子，这让他不知该如何是好。到了晚上，小鹿又约了肌肉男共进晚餐，他很感谢肌肉男送他上班。肌肉男虽然很嫌弃小鹿不太干净的身体。可看到小鹿递给他的礼物，他根本没有拒绝的勇气。说着说着，小鹿突然开始对肌肉男表白，肌肉男激动的语无伦次。俗话说得好，宁娶从良计，不娶出强妻。不考虑从前的话，这种女人其实是很多男人的梦想。肌肉男越想越激动，就问小鹿能不能辞职。小鹿笑着答应了。画面一转，肌肉男找到熊次郎协商此事，熊次郎举双手支持。他淡定地告诉肌肉男。想做就做，别怕受伤，我永远等你。一番话让肌肉男幡然醒悟。隔天早上，肌肉男拍了拍小鹿家的门，可小鹿服用大量安眠药，意识不是很清醒。出于职业习惯，他迷迷糊糊的就把肌肉男拽进家里，贴在了肌肉男的身上，还下意识的开始为肌肉男服务。精彩的口技过后，小鹿开始宽衣，肌肉男又一次怂了。这边小胖已经开始和志玲约会了，他花了近百万换来了这个约会的机会。
，志玲非常敬业，穿着得体的衣服，满脸幸福的开始跟小胖约会。小胖被志玲拿捏的开心无比，嘴里感叹着这一百万没白花。到了温泉酒店，志玲开始惆怅。她陪笑了一整天，真的很累。可小胖毕竟花了那么多钱，他必须把专业的服务安排上。吃饭时，小胖好像看出了什么。饭后，小胖将内心的郁闷全部化为动力，两人用了整整一盒小雨伞。志玲都累得笑不出来了，还是坚持称赞小胖的身体好，夸他是猛男。这种用钱买来的爱情，应该是很多人做梦都想要的。这边，小桃跟小健也有些尴尬，两人差点就做了不可描述的事情。虽然刹住了车，可这种氛围实在让人脸红。晚上，小健寂寞的心痒难耐，他很久没跟女人做过双人运动了。对一个顶级海王来说，这是一件很痛苦的事情。想到这儿，小健又有些心动。他总觉得小桃身上有种很危险的魅力，如果能跟他做那种事情，或者正式交往，说不定是一件很美妙的事情。这边，小桃也在纠结跟小健的关系。他不想再经历失败的恋爱。下一秒 ，A 君就发来了约会消息。画面一转 ，A 君和小桃的战斗已经结束了。这时 ，A 君突然告诉小桃，自己最近正在处理跟女朋友的婚事。小桃的表情立刻变得失落。回家的路上，小桃明白 A 君注定要离开自己。A 君此时也发来消息。小桃看着这句话，很是生气，二话不说就把 A 君拉到了黑名单，然后跪在地上哭了起来。就在这时，小健恰巧路过，他问小桃遇到了什么事。小桃说自己失恋了，小健没有安抚，只是紧紧的抱住小桃。看着这个可怜的女人，小健想了想，随后认真的说道：“我们交往吧。”小桃顿时陷入呆滞，她很想答应，可她又担心小健只是把她当炮友。一番斟酌后，小桃决定拒绝。下一秒，她的身体很诚实的说出了这句话：“我们先以交往为前提当朋友。”画面一转，小桃崩溃地趴在工位上，后悔昨晚为什么要说那句话。一旁的小梅心情不错，她的假期要来了，小梅决定去寻找属于自己的爱情。很快，小梅就出发了，可意外接踵而至，她一个不小心滑下山崖，摔下去的时候，身体都吓得扭曲了。这还不算完，受伤的小梅想打电话求救，手机却没电，自动关机。此时，小桃正在公司欣赏对面坐着的小健。不得不说，小健的颜值很扛打。小桃偷偷给小健发短信，希望下班能一起回家。小健答应了。小桃兴奋地捂住了脸，心脏也开始狂跳。不出意外的话，他又可以做那种期待已久的运动了。这边，扭到脚的小梅正在呼救，她已经在这里待了一整天，却连个人影都没遇到。再这样下去，朋友们都可以准备吃席了。画面一转，小桃躺在床上跟小健隔着网线聊天，她越聊越激动，觉得自己遇到了真命天子。而小梅仍旧躺在荒郊野岭等待好心人的救援，她实在受不了了，想去找点东西吃。看到地上的野菜，小梅激动地爬了过去，拔起来就往嘴里塞。就这样，小梅靠着几根野菜活了下来。新闻也报道了小梅的事迹。医院里，小梅遇到了一个男人，他叫白木。两人之前认识，白木很欣赏小梅，就约小梅到自己的病房谈谈人生和理想。小梅答应了。刚一进去，里面的帅哥就惊到了小梅。小梅很激动，并不是因为帅哥长得帅，而是因为两人的关系看起来不一般。小梅是个男童作家，最喜欢看这种戏码。随后，白木向小梅介绍帅哥，帅哥名叫小影，暂住在白木家里。小影对小梅很有敌意，还吐槽小梅长得一般。小梅闻着空气中的酸味，愈发确定内心的想法，甚至推算出小影是个小兽。离开病房后，白木请求小梅不要告诉别人小影的事情。看着白木和小影手牵手一起走的背影，小梅兴奋到了极致。不出意外的话，小梅的作品里又要多出两个男主角。果然，当天晚上，小梅就把这两个男人当做素材，画起了同人漫画。这边，小桃把小健约到了天台上谈心，可小健觉得这里太无聊，就提出想去小桃的家里玩。小桃答应了。话音刚落，小桃的表情就变了，刚才答应的太快，忘记了两人的暧昧关系。这要是回到家里，肯定要做一些不该做的事情。就在小桃纠结的时候，小梅过来了，还无意间谈起了办公室恋情。这下，小桃决定忍住欲望，跟小健之间保持最后的距离。画面一转，小健来到小桃家里。小桃的家里很整洁，看样子收拾了一整天。两人聊天的时候，小桃情不自禁地提起了义军。他跟义军的那段恋爱时光很幸福，导致他现在都无法忘怀。小桃越说越激动。小健见状安抚小桃：“是义军没眼光，遇到好女人不懂珍惜。”此话一出，屋内的气氛开始变得暧昧。随后，小健开始发起攻势，对小桃说。
，我是真的喜欢你，你很寂寞，我很空虚，所以我想给你幸福。”小桃听得很感动。就在他准备鼓起勇气回答的时候，敲门声突然传来，小桃连忙过去开门，来人竟是 A 君。A 君看到屋里的景象，质问小贱是谁，为什么要把他拉黑？没等小桃回答，小贱就强硬地说自己是小桃的男友。两个男人的目光撞击在一起，空气中的温度也开始下降。就在事态愈演愈烈的时候 ，A 君选择以退为进，暂时撤退。接下来就是小桃的选择时间了。一个是最喜欢的 A 君，一个是刚开始恋爱的小贱，他会选择谁呢？小贱没有让他立刻回答，而是选择离开这里，给小桃留足思考的时间。小贱走后，小桃拿出手机，想给 A 君发短信。如果这个时候把 A 君叫回来，他一定会很温柔。他会怎么做呢？外面，小贱表情冷淡，一言不发。这位顶级海王好像动了真感情。A 君也打开手机，像是在期待着什么。小桃到底会如何抉择呢？长相英俊、收入不菲的 A 君是很多女孩子的理想男人。他有个很可爱且传统的女朋友，但 A 君有个 S M 的特殊癖好，女朋友无法满足，所以他只能在小桃身上弥补这个需求。实际上 ，A 君的女友早就知道 A 君在外面有人，虽然难过，但她还是选择了原谅，并且在漫长的相处过后提出了结婚的想法，这让 A 君很是苦恼。作为一个高富帅 ，A 君的生活并没有想象中的一帆风顺，因为太过优秀 ，A 君对自己的要求很高，总是小心翼翼的满足别人对他的期望。只有在小桃面前，他才能做回真正的自己。而小桃在他面前扮狗的样子，也让 A 君无法自拔。现如今 ，A 君不仅被小桃拉到了黑名单。还在小桃的家里看到了小贱 ，A 君的心情变得非常复杂。不仅如此 ，A 君的女友又提出了结婚的事情。A 君还是那句话，我一定会在这辈子跟你求婚的。这边小桃也进入了阴谋状态，她想跟小贱谈一场正式的恋爱。为此，她最近都没有回复那些炮友的约会消息。可 A 君这个人实在让她难以抉择。就在这时，小贱又约小桃到他的家里做成年人才能做的运动，小桃顿时激动了，脑海中还浮现出了跟小贱做运动的画面。下一秒，小桃就冲了过去。到了小贱家里，小桃的美梦破灭了。原来，小贱只是约她来打游戏，虽然玩得很开心，可作为性成瘾的小桃，她还是想做那种事情。就在打游戏的过程中，炮友义军打来电话，希望小桃能到他的床上让他发泄一番。小桃当场打开免提，说自己已经有男朋友了。说完就挂掉了电话。义军的电话让氛围变得尴尬了起来。小贱以为小桃的身边有很多追求者。小桃解释说，这些人并不喜欢他，他只是这些人的泄欲工具。这下屋内的气氛更尴尬了。小贱安抚小桃说，自己并不介意小桃从前的事情，只要两个人能互相喜欢，一切都不重要。就在小贱说情话的时候，他的妈妈突然打来电话，说了一些奇奇怪怪的话。小贱感。赶紧挂掉电话，随后跟小桃说了实话。原来他的妈妈精神有问题，每次遇到什么事都会给他打电话让他安抚。渐渐的，小贱也习惯了这么做。为了家庭的稳定，他觉得这些付出都是值得的。而这个习惯也导致小贱很会安慰人，甚至在遇到情绪低下的女孩时，就会情不自禁的上前安抚。这也是小贱炮友众多的根本原因。小桃听后表情很平淡，她不介意小贱的这些事情。毕竟自己也不是什么好东西，他承认自己也跟很多男人发生过关系，但从现在开始，他想重新做人。于是他提出跟小贱交往三个月，三个月之内不发生任何肉体上的关系。小贱会答应这个提议吗？这边小梅正拿着自己画的男童漫画让小胖点评。作为一个跟出版社签约的漫画家，小胖旁敲侧击地指出了小梅漫画的问题。还告诉小梅，想要有好的作品，必须要有相应的经历。自己都没有故事，怎么能画出好故事？小梅听了很烦恼。她从生下来到现在都没谈过恋爱，更别说经历这种同性爱情。突然，小梅想到了医院里碰到的那两个激情四射的男人。那次回来之后，她就把两人当做了原型画了漫画。她把相应的漫画上传到了网站上，然后就趴在桌子上睡着了。天亮之后，醒来的小梅惊呆了。这个漫画的点赞率破了历史记录，看来小胖说的没错，艺术来源于生活。就在小梅激动的时候，白木手捧鲜花走进了办公室，小梅被吓了一大跳。下一秒，白木就奉上鲜花，大声的问小梅：“能不能嫁给我？”突如其来的求婚让小梅的心跳都要停止了。紧接着，白木就诚恳的告诉小梅，他到了该结婚的年龄，父母催得紧，可他又想跟小影同居。在这个基础上，他很难找到合适的女人。他想了很久，觉得小梅是最合适的人选。
。于是他问小梅能不能接受三人睡一张床。听到这儿，小梅已经开始幻想三人的同居生活了。她有些激动，真要这样的话，她的漫画一定会有源源不断的灵感。随后，小梅跟白木确认这件事情，她问白木到底是不是男同。白木否认了，他说：“女人也在他的射程范围。”听到这句话，小梅立刻恢复了理智。她虽然想观看男童的生活，可她并不想做那种事情。白木看出了小梅的担忧，他立刻告诉小梅：“我对你不感兴趣，还可以签订条约，如果违反，立刻离婚，而且会给你五百万的赔偿。”小梅又开始激动了。说完这些，白木就走了。他让小梅好好考虑。两人的对话被门外的小桃听到了。小桃劝小梅：“这个男人不错，不仅不用做运动，还能解决家里催婚的烦恼。”可小梅还是很纠结。这边肌肉男也很郁闷，邻居小鹿很久没跟他联系了。听到了肌肉男的抱怨，小胖的身体有了剧烈反应。当天晚上，他就去光顾了志玲。大战结束后，小胖问志玲能不能辞职跟他在一起。还没等他回复，小胖就累得睡着了。小玲也只是把小胖的话当成了笑话。这边小桃正在纠结要不要把 A 君从黑名单里拉出来。想了想，小桃还是忍住了。一旁的小健看到了一切，他也在面临这个问题。前女友问小健能不能见面，他想了想，还是回复了消息。这边 A 君也打开了跟小桃的对话框，刚想发消息，女朋友的声音就传了过来。原来 A 君的妈妈私下联系了他，想要周末见面。不出意外的话，是说结婚的事情。A 君听了很生气，正准备发脾气，女朋友就看着他说：“你也该做个了断了。”意思表达的很明确，他要让 A 君在炮友和自己之间做选择题。画面一转，肌肉男已经茅塞顿开了。既然爱一个人，就要爱他的全部。小鹿虽然是个风尘女，这也只是他的工作。肌肉男决定接受小鹿的告白，可让他震惊的是，小鹿家里空无一物。原来他已经搬走了。这时，小鹿发来消息，他告诉肌肉男自己换了个地方做小姐，现在过得很快乐。肌肉男彻底崩溃了，他进入了失恋的状态。好在熊次郎没有抛弃肌肉男，还安慰他以后一定会遇到更好的。看着痛哭流涕的肌肉男，熊次郎发自内心的高兴，毕竟这个男人属于他。这天，小胖告诉大家，公司放假一天，大家决定出去聚餐。聚餐是假，安慰肌肉男是真。大家都知道了肌肉男失恋的事情。为了让肌肉男开心，同事们又是做烤肉，又是做游戏，气氛逐渐活跃了起来。欢闹过后，大家坐在一起谈人生和理想，说的最多的话题就是结婚，因为大家都到了结婚的年纪。就在这时，小梅突然站了起来，她已经做出了决定，不结婚，一心搞漫画，当作家。这边，小桃也趁大家不注意，把 A 君拉出了黑名单。他看到 A 君发来的消息很开心。小健看到了这一幕，他的表情有些不自然。到了晚上，小健直截了当地问小桃：“是不是忘不掉 A 君？”不等小桃回答，他又说：“这些都不要紧，因为我也忘不掉前女友。”我们扯平了。小桃的心情从尴尬变成了开心。在小健面前，他好像不需要去隐瞒什么，没有任何束缚的感觉。两人拉起了手，嘴唇逐渐靠近。不出意外的话，马上就要出意外了。果然，一旁传来大叫，同事喊他们去放烟花。两人只能尴尬的笑笑，跑去跟同事们一起放烟花。此时此刻，城市的各个角落里，大家都在思考自己的未来。熊次郎面对笑容，给肌肉男发了约会信息。志玲脸色沉重，他应该不想再做风尘女了。白木也收到了小明的短信。他答应白木可以先同居一段时间。A 君看着发给小桃的消息，显示已读，脸上也露出了大结局。他们到底会选择怎样的结果呢？自此，下辈子我再好好过。第二季大结局到这里就结束了。小桃和小健还是没能确定关系，两个海王好像都有些本性难移。风尘女志玲像是对小胖动了心，如果错过了小胖，她很可能无法脱离这种侍奉各种男人的生活。A 君也到了结婚的时刻，她会如何选择呢？肌肉男和熊次郎又会是什么结局？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地，我们下期再见。